prova completa de Excel que caiu numa entrevista de emprego. Se você está estudando para passar numa entrevista de emprego ou está estudando para passar numa prova de Excel, espero que esse vídeo aqui possa te ajudar bastante. São quatro desafios práticos que a gente vai ter que resolver. Na verdade, cinco, por causa do seguinte. Esse desafio começa com um relatório, com uma base de dados cru, e a gente tem que pegar esse relatório, essa base de dados, ajustar as informações para poder resolver estes quatro desafios. Então, contando com o relatório, são cinco desafios. E o mais desafiador deste desafio aqui, a gente só pode utilizar funções. Use funções para resolver os problemas. Apenas funções são permitidas. Então, todas essas células aqui de amarelo, onde a gente precisa colocar a resposta, não dá para fazer gambiarra aqui não. Tem que colocar a função certinha no seu lugar, bonitinho. Então, vamos aprender na prática como é que a gente pode resolver esses desafios aqui de Excel que caíram numa entrevista de emprego. Beleza? Se você quiser baixar essa planilha aqui para fazer junto comigo, Clica aí no link que está na descrição, 100% grátis. Beleza? Então, vamos lá. Para a gente começar, antes de sair ajustando aqui a base de dados, vamos começar por entender quais desafios que a gente tem. Até para que fique mais fácil de entender o que, que a gente vai precisar fazer na base de dados. Porque de nada adianta, às vezes, organizar, fazer um monte de coisa. Às vezes, a gente nem precisa utilizar tudo que a gente fez. né? Então, vamos com calma aí. Então, vamos começar aqui pelo começo. Use funções para resolver os problemas. Apenas funções são permitidas. Beleza. Aí, a questão número 1 um é o seguinte. Qual o salário total de todo mundo junto? Ah, então tá. Agora vamos lá. Questão 2. Qual o salário total por cargo? Ah, e aqui tem os cargos e tem que colocar o salário por cargo. Beleza. Qual a média salarial por loja? Beleza. E aqui embaixo, ó. 4. Qual o maior salário e o menor? Beleza. Maior e menor. E qual o nome dos respectivos colaboradores? A gente tem aqui, então, os dois nomes para colocar do que tem o um maior salário e do que tem o um menor salário. Beleza, deu para entender. Agora vamos voltar aqui para a planilha 1 e tem um recadinho aqui. Ó. Ajuste a base de dados de modo a poder resolver os desafios. Beleza, então a gente já entendeu o que, que precisa fazer. Vamos ajustar essa base de dados aqui. Primeira coisa que eu vou começar fazendo. Veja que temos um monte de informações nessa base de dados. E muitas vezes essas, as colunas são tão pequenininhas... Ó, a gente não consegue nem visualizar o que está dentro da célula. Igual esse caso aqui, ó, tá vendo? ID de registro. As informações são tão pequenas, são tão grandes, na verdade, em comparação com o tamanho da coluna, que eu não consigo enxergar o que está dentro. Então, deixa eu fazer aqui o seguinte. Vou selecionar a coluna A até a coluna F. E aí, na divisão de uma coluna com a outra, eu dou dois cliques, ó, um, dois. Pronto. Dessa forma, eu consigo ajustar o tamanho da coluna de modo a caber tudo que tem dentro de cada uma das colunas. Então, o primeiro passo aí deu certo. Agora, um passo talvez importante é ajustar a formatação. O que eu quero dizer com formatação? Por exemplo, aqui a gente tem data de admissão. Pelo que eu vi nos desafios, a gente nem vai precisar usar a data de admissão. Mas, olha só o jeito que está a data de admissão. É estranho, né? Que data que é essa daqui? Eu não faço ideia. 4, 2, 1, 3, 2. Está errado, né? A formatação não está da forma correta. Por exemplo, 1 barra 1 barra 2024. Outra coisa que eu vi que está errado é isso daqui, ó, salário. Ah, mas como assim está errado? Parece que está certo, está com o número certinho. É, mas está faltando o RS cifrão. Pra, como a gente está falando de salário, a gente está falando de dinheiro, de moeda. Então é interessante colocar com o RS cifrão. Para que a gente possa fazer isso, deixa eu clicar em toda a coluna E, por exemplo. Ó. E aí eu venho aqui, página inicial, coloco aqui em moeda. Pronto. Aí todo mundo já está certinho com a formatação de moeda. Aqui na data, vamos aproveitar, clicar na coluna C, mesmo que a gente não vá utilizar, página inicial, já deixa tudo certinho. Aqui onde está escrito geral, eu clico na setinha para baixo e escolho data abreviada, por exemplo. Aí ah, sim, ó, agora dá para entender o que, que cada data representa. Agora está certinho. Bom, será que é isso? Não sei. Vamos voltar lá para os desafios? Eu acho que está faltando uma coisa interessante aqui para a gente fazer. Veja que em um dos desafios, aqui na verdade no 3, a gente precisa saber a média salarial por loja. Loja 1, 2, 3 e 4. Aqui tem um problema que é o seguinte. Quando a gente volta para a nossa base de dados, veja que as lojas estão junto com a cidade. Então, aqui eu tenho loja 4, que é o Ceará. Tem loja 3, que é do Rio de Janeiro. Loja 1 é São Paulo. E, por exemplo, loja 2 aqui, que é Minas Gerais. Veja que eu tenho essas quatro lojas. 1, 2, 3 e 4. Mas, o nome da loja está junto com o nome da cidade. Eu precisaria separar essas informações para que a gente possa resolver os nossos desafios. Hum, como é que eu posso fazer, então, para deixar loja 004 em uma coluna e o nome da cidade em outra coluna, por exemplo. Dá para a gente fazer isso de várias maneiras diferentes. Eu vou te mostrar uma maneira aqui que eu espero que possa te ajudar bastante, porque é uma maneira super rápida de se fazer. Então, vamos lá. Aqui numa coluna, na coluna G, por exemplo, eu vou escrever 
loja, por exemplo. Enter. E aqui na célula de baixo, eu vou escrever ó, loja 004, que é a primeira loja. Enter. Agora, ao invés de eu ficar escrevendo loja 004, loja 003 e assim por diante, que vai demorar muito tempo, eu posso apertar aqui um atalho chamado de Ctrl E. Olha que interessante, Ctrl E. Dessa forma, eu já tenho aqui o retorno e o preenchimento apenas das lojas. Ó. Veja que aqui só tem loja, tudo certinho, correspondendo exatamente ao que eu tinha na coluna anterior. Porém, aqui eu só tenho loja. Caso você não tenha encontrado o Ctrl E no seu computador, não tem problema, calma aí. O Ctrl E, na verdade, é o preenchimento relâmpago. É só você vir aqui, ó. dados, ao invés de você apertar o Ctrl E, você ia fazer isso, tá? Dados, e aí você clica nessa opção aqui, ó, ferramentas de dados, preenchimento relâmpago. Eu utilizei o Ctrl E porque, olha só, o Excel já sugere que o Ctrl E faz o preenchimento relâmpago, tá bom? Se quiser, dá para fazer uma coluna aqui também com o nome das cidades, mas não precisa porque a gente não vai utilizar a cidade de modo específico. Mas olha só como é que ficaria. Ceará, por exemplo. E aí, vou apertar aqui o Ctrl E, ou ainda, como eu falei, dados, ferramentas de dados, preenchimento relâmpago. Cliquei e pronto. Ó. Todas as cidades são preenchidas para mim. E como a gente aprendeu, seleciona as colunas, dois cliques, um, dois, para ajustar o tamanho delas aqui na tela. Beleza, pessoal. Então, a gente finalizou o tratamento da nossa base de dados. Já está tudo organizado bonitinho, tudo com a formatação correta. Agora, a gente já pode vir aqui para os desafios e começar a resolver. No primeiro desafio, é proposto aqui o seguinte. Qual o salário total de todo mundo junto? Ah, então, espera aí. Salário total de todo mundo junto. O que, que eu vou ter que fazer aqui? Uma soma, né? Eu vou ter que pegar essa coluna do salário total e somar tudo. Como é que eu posso fazer isso, hein? Existem várias maneiras de somar aqui no Excel. Uma maneira é a gente utilizar a função soma, que é uma função muito conhecida no Excel e muito útil também. Talvez seja uma das mais utilizadas. Soma, sempre que você precisar somar coisas. Então, aqui já vamos fazer o seguinte, ó. Qual o salário total de todo mundo? Igual, soma... Aí perceba que abre uma lista de funções para mim. Qual que eu vou utilizar? Soma, correto? Então, dois cliques. Um, dois. Pronto. Agora eu vou selecionar o intervalo que eu quero somar. Simples assim. Então, eu volto aqui, ó, na planilha 1, onde a gente tem o um relatório, e seleciono todo mundo. Ih, mas peraí. Se eu selecionar desse jeito aqui, até chegar no final vai demorar. Então, deixa eu clicar na coluna E de uma vez. Pronto. Cliquei na coluna E. Agora eu posso apertar o Enter. E, chique. Finalizei. Esse daqui já é o salário total de todo mundo. 1 milhão, 151 mil, 311 e 35 reais, beleza? Então a gente finalizou com chave de ouro já a primeira questão. Só utilizar a função soma que a gente tem já o resultado correto. Agora a questão 2 fala o seguinte. Qual o salário total por cargo? Hum, aí ficou mais complicado, né? Porque olha só, eu sei que o salário total é esse daqui. 1 milhão, 150 mil reais. Mas agora por cargo, aí, aí complicou. Se eu verificar aqui no meu relatório, sim, realmente existem vários cargos. Analista, auxiliar, supervisor, CEO, assistente. Bom, tem um monte de cargo aqui, né? Supervisor. Mas, como é que eu faço aqui? Por exemplo, eu só quero somar auxiliar. Vai somar só isso daqui, auxiliar. Aí depois essa linha aqui de baixo. Depois essa linha aqui de baixo. Não dá para eu fazer isso com a função soma, né? Porque imagina, eu ficar selecionando linha por linha. Inviável fazer isso, né? Mas tem uma função que é parecida com a função soma, que é chamada de soma C. Soma C. E ela pode nos ajudar bastante neste problema aqui. Diferente da função soma, a função soma C, ela só soma algo C corresponder ao nosso critério. Então, eu não vou somar tudo que está na coluna do salário. Eu só vou somar C corresponder à palavra auxiliar, por exemplo. E depois, se corresponder à palavra analista, e assim por diante. Então, vamos lá digitar aqui a função soma C. Igual soma C. Deixa eu dar dois cliques nessa função, um, dois, para selecionar. Ah, já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo, o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. A primeira coisa que ela nos pede é um intervalo. O que é esse intervalo? É um intervalo de critério. E aqui nesse caso, o que é o meu critério? Auxiliar, analista, supervisor, CEO, tudo isso são critérios. Ou seja, eu só vou somar algum valor se ele corresponder 
a um destes critérios. Beleza? Então, intervalo. Deixa eu clicar aqui no meu relatório. Eu vou selecionar toda a coluna D, porque é a coluna D que tem o meu critério, o intervalo de critério. Coluna D, beleza. Ponto e vírgula. Agora a gente pode até acompanhar aqui por cima a nossa fórmula, pela barra de fórmulas. Ponto e vírgula, né? Apertei. E agora está pedindo aqui para mim um critério. Qual que é o meu critério? Para começar, eu quero somar só o que é correspondente ao auxiliar. Então, deixa eu clicar aqui nessa célula, escrita auxiliar. Beleza? Ponto e vírgula. E agora vamos ver aqui o que a função está pedindo. Ó. Intervalo de soma. Então, depois da nossa função utilizar toda a coluna do critério e verificar quem que é auxiliar e quem não é, vai somar só quem é auxiliar. Mas vai somar o quê? Qual coluna vai ser somada? Então, a gente volta aqui e seleciona só a coluna que a gente quer somar, no caso, a coluna E do salário. Cliquei para selecionar e já posso apertar o Enter. Pronto, então a gente já tem aqui o resultado. Como você está vendo, esse resultado que a gente tem aqui, ele não está com a formatação correta de moeda. E como é que a gente faz? Vamos clicar na célula e aqui em cima, ó, página inicial, colocar aqui em formatação de moeda. Beleza? Pronto. Aí a gente já finalizou. Na linha de baixo, o que, que a gente vai fazer? A mesma coisa, porém, deixa eu dar dois cliques aqui na célula de cima. Ao invés de utilizar auxiliar, a gente vai usar analista e depois supervisor, CEO, assistente. E então vai demorar pra caramba esse teste aí, hein? Não vai não, sabe por quê? Porque se você clicar aqui nessa célula, aqui no cantinho, e arrastar para baixo, você finaliza, quer ver? Clica, segura e arrasta para baixo. Pronto. Aí você consegue ter aqui ó, o resultado para todas as categorias de cargos. Esse daqui é o somatório de salários do auxiliar, esse daqui é do analista, esse é do supervisor, esse é do CEO e assim por diante. Se você clicar em qualquer uma das células, dois cliques, você já consegue ver que está certinho. Ó. Então, à medida que a gente clicou e arrastou para baixo, Aqui o nosso critério também foi arrastado para baixo, de modo a atender aí o posicionamento de cada uma das células. Então a função soma C conseguiu resolver para a gente esse segundo problema aqui. Já aprendemos então soma, soma C. Agora, um outro desafio, talvez parecido, seja o seguinte. Qual a média salarial por loja? Média salarial por loja. Sempre que você tiver alguma questão nesse tipo, soma, média, tenta colocar igual e digitar, de fato, o que você precisa, como, por exemplo, média. E ver se o Excel tem alguma coisa para te ajudar. E aqui, nesse caso, a gente tem. A gente tem tanto a função de média, quanto a função de média C, por exemplo. Ó. Essa função aqui, ó, média C. Ah, mas como é que você sabe que é média C e não média? Porque lembra do exemplo da função de soma, que soma todo o intervalo que a gente selecionou? E lembra da soma C, que ao invés de somar tudo que a gente selecionou, vai somar só o que atender a um critério? Média e média C é a mesma coisa. Então, se eu tenho média C, ela não vai tirar a média de todo o intervalo que a gente selecionou, mas vai tirar a média só dos valores que correspondem a um critério. E qual é o nosso critério aqui nesse caso? Loja 1, loja 2, loja 3 e loja 4. Então, eu não quero fazer a média salarial de todo mundo, mas só da loja 1 e depois da loja 2, depois da loja 3 e assim por diante. Então, vamos lá. Igual, média... Média C. Pronto. Igual média C. Deixa eu dar dois cliques aqui para selecionar. Um, dois. Primeira coisa, veja que é muito parecido com soma C. Intervalo, critério e média do intervalo. Bem simples. Então é muito parecido com o que a gente fez anteriormente. Aqui nesse caso a gente tem um intervalo. Qual é o intervalo que a gente vai utilizar? O intervalo que a gente tem é o critério. Vai estar aqui, ó, planilha 1. Como eu quero somar só o que é referente à loja 1, loja 2, loja 3 e loja 4, por isso que a gente precisou separar coluna F, G e H, porque não dá para utilizar a coluna F. Mesmo que eu tenha na minha coluna F, por exemplo, loja 004, tracinho Ceará, eu sei que é loja 4, mas não vai, o Excel não vai conseguir fazer a correspondência, porque não é igual. Então, por isso que eu tive que separar aqui na coluna G. Agora está certinho, ó, loja 004, loja 001, loja 002 e assim por diante. Então, o primeiro intervalo que eu seleciono é o meu intervalo do critério, beleza? Ponto e vírgula. Vamos acompanhar aqui pela barra de fórmulas, ó. deixa eu clicar aqui, e agora está pedindo um critério. O meu critério está aqui na planilha do desafio, e no caso vai ser a loja 1, então eu seleciono, ponto e vírgula. Agora o que a gente tem que fazer? Selecionar aqui o intervalo que a média vai ser, da onde a média vai ser tirada, da onde a média vai ser calculada, e no caso eu quero a média salarial. Então eu tenho que voltar aqui na minha planilha e selecionar toda a coluna que corresponde ao salário. Deixa eu clicar aqui, vou apertar o Enter, vamos ver se vai dar certo. Pronto, ó, já retornou aqui para mim a média salarial da loja 1. Posso clicar nessa célula, não está com a formatação de moeda, 
E aqui em cima, ó, página inicial, coloco aí em moeda. Pronto. Aí já ficou certinho. Então, a média salarial da loja 1 é 6.612. Posso clicar e arrastar para baixo. E aí funcionou para todo mundo. Ó. Se eu der dois cliques aqui, inclusive, eu consigo ver ó, que já está puxando certinho da loja 2. Aqui embaixo, da loja 3. E aqui embaixo, da loja 4. Então, a gente finalizou o terceiro desafio, média salarial, utilizando média C. E aí, se você se perguntar, aprendi média C, a função de média é mais simples ainda. Porque ao invés de você selecionar o um intervalo do critério e o critério, você seleciona direto o intervalo que você quer tirar a média. É realmente muito parecido com soma e soma C. Questão 4. Qual o maior salário e o menor? E depois pergunta. E qual o nome dos respectivos colaboradores? Hum, então veja que aqui a gente tem dois problemas para resolver. Na verdade, nem dois, né? são três problemas. O maior salário e o menor. E depois, o nome dos colaboradores aí, respectivos. Vamos começar pelo começo. Maior salário. E agora me pegou, hein? Já aprendi soma, soma C, média C, mas o maior salário. Como é que eu busco o maior salário, o maior valor de um intervalo? Lembra que eu falei? Sempre que você tiver já a questão, o que, que você quer? O maior salário, o maior valor. Tenta digitar no Excel e ver se não existe algo aí parecido, igual, maior. Será que existe? Não sei, vamos ver. Ó, existe, ó, função maior. Retorna o maior valor de um conjunto de dados. Chique, é isso mesmo que a gente precisa. Então deixa eu dar dois cliques aqui, um, dois, para selecionar. E aí ela só me pede duas informações, matriz e o K. O que é esse K? Espera aí que a gente já vai ver. Matriz. Então a matriz, o intervalo que eu quero utilizar, está aqui na minha planilha 1, e ele é referente a todo o salário, ou seja, a coluna E. Então eu clico aqui na coluna E para selecionar. Aqui pela barra de fórmulas, ó, deixa eu apertar ponto e vírgula, clicar aqui em cima, dá para a gente acompanhar. Esse K ele é o seguinte... Ele basicamente representa top 1, top 2, top 3. Aqui eu quero o quê? O maior salário. Então eu coloco o número 1. Se eu quisesse o segundo maior salário, eu colocaria o número 2. Se eu quisesse o décimo maior salário, eu colocaria o número 10. Beleza? Então é assim que funciona o K. Top 1, top 2, top 3. Aqui eu quero o primeiro, então eu vou deixar o número 1. Fecho parênteses e aperto Enter. Será que funcionou? Deixa eu ver. 100.710. Bom, deve ter funcionado, porque esse salário aqui realmente é muito grande. Faz sentido. Agora, o que dá para a gente fazer? Colocar isso aqui em formatação de moeda. Então, eu clico aqui em cima, página inicial, coloco em formatação de moeda, e aí já está tudo certinho. Agora, o menor salário, será que se eu arrastar para baixo funciona? Não, né? Porque é o menor e não o maior. Então, não dá para aproveitar a função. Porque são coisas opostas. E vamos ver se existe essa tal de função menor aqui também. Vamos testar. Olha só, existe, igual, menor. E aí, se eu der dois cliques aqui, ó, um, dois, o que ela me pede, a estrutura, é totalmente igual à função maior. Ela pede uma matriz e também aqui o K, que é o top 1, top 2, top 3. Aqui nesse caso, a gente quer o menor de todos. Então, o meu K, eu sei que já vai ser o meu 1. E a matriz vai ser o quê, hein? Mesma coisa, ó, planilha 1. Eu quero verificar qual é o menor valor da coluna E. Por quê? Na coluna E é onde eu tenho os salários. Então, eu clico na coluna E, ponto e vírgula, e aqui pela barra de fórmulas, ó, dá para a gente acompanhar, eu vou digitar o número 1 e fechar parênteses e apertar o Enter. Vamos ver se deu certo. Mil reais, mil oitocentos reais. Beleza, deve ser isso mesmo, salário bem baixo né, em comparação ao maior de todos. Deve ser isso mesmo, então deve estar certo. Menor. Deixa eu clicar aqui nessa célula, página inicial e colocar aqui em formatação de moeda. E aí, beleza. Então a gente tem aqui o maior salário e o menor salário de todos. Beleza? Então a gente conseguiu completar esse desafio, só está faltando agora buscar os nomes. Hum, e aí? Eu tenho o salário. Como é que eu faço agora para, através do salário, buscar o nome do colaborador? Como é que eu faço, hein? Veja bem, aqui na planilha eu tenho algumas informações importantes. Como, por exemplo, eu tenho o salário, que no meu caso é a referência. A partir do salário, eu quero trazer o nome do colaborador. E o nome está aqui no começo, ó. Nome. Será que dá para a gente usar o PROC V? Infelizmente, não vai dar para a gente usar o PROC V nesse caso aqui. Por quê? Porque o nome ele está à esquerda da nossa referência. Então, olha só, aonde está a nossa coluna de referência? É o salário, correto? O salário está aqui. Então, essa coluna aqui é a nossa referência. É a partir dessa coluna aqui que a gente vai verificar o valor e retornar o nome, certo? A função PROC V, como é que ela funciona? Ela sempre pega a coluna de referência e retorna informações que estão 
à direita, ela não consegue puxar informações que estão à esquerda. E aí deu ruim então, né? porque como é que eu vou fazer isso daqui? Não dá para usar PROC V? Bom, existe aqui nesse caso duas maneiras. Na verdade, dá para fazer de mais maneiras. Olha só, como a questão foi um pouco flexível e falou o seguinte, ajuste a base de dados de modo a poder resolver os desafios. O que eu poderia fazer aqui? Pegar essa coluna aqui e movê-la de lugar. Por exemplo, seleciono toda a coluna, CTRL X, para recortar, clico na coluna F e vou apertar CTRL mais. Pronto, aí eu movi de lugar, olha só. Então aqui eu tenho salário e aqui eu tenho nome. Agora sim é possível utilizar PROC V, mas para não fazer essas gambiarras, dá para a gente utilizar outras duas funções. PROC X, ah, o meu Excel não tem PROC X, então espera aí, essa é a primeira função. Ou índice CORRESP, duas funções aí para a gente utilizar. Então se você não tem PROC X, o índice CORRESP consegue te ajudar. Vamos começar pelo PROC X, se você tem, acompanha comigo, se você não tem, acompanha também que isso aí já aprende a fazer. E depois a gente vai fazer por índice CORRESP. Então vamos lá, para eu retornar o nome dos colaboradores que tem este salário grandão aqui e este salário pequenininho aqui, eu vou utilizar primeiro o PROC X igual PROC X. Deixa eu dar dois cliques aqui, um, dois. Primeira coisa que a função PROC X me pede é o que, que eu estou procurando. Eu estou procurando este salário aqui do lado. Ó. Beleza, ponto e vírgula. E aonde que eu estou procurando esse salário, hein? Estou procurando ele aqui, ó, na planilha 1, coluna E. Cliquei, ponto e vírgula, e aqui pela barra de fórmulas, ó, agora está pedindo qual que é a matriz de retorno. Então, bom, depois de verificar o maior salário nessa coluna do salário, eu quero ter o retorno do valor correspondente na mesma linha, aqui da coluna A, que é o nome. Beleza? Então, Enter, e acabou, simples assim. E aí veja que a função PROCX já retornou para mim que este maior salário aqui é o salário do TEL. Chique, simples assim. Se eu clicar e arrastar para baixo, eu já vou ter também o nome da pessoa que tem o menor salário. Deixa eu dar dois cliques para a gente visualizar. PROC X e está procurando agora esse salário aqui, R$ 1.808. Reais. E aí eu consigo ver que ele é referente ao nome do Emanuel. Beleza? Então já funcionou. Mas se você não tiver PROC X, se você tiver, já acabou o teste e deu tudo certinho. Isso daí também tem que verificar, porque não é no seu computador. Geralmente você faz o teste no computador da empresa, você vai fazer aí esse teste de Excel. Então se tiver PROC X, usa PROC X. Se não tiver... Faz o que eu vou fazer aqui, índice CORRESP, que vai funcionar. Então vamos lá fazer aqui a função índice CORRESP igual índice. Lembre-se de colocar o acento no índice para dar certo, senão não vai aparecer para você. Beleza? Igual índice com acento. Dois cliques. Um, dois. A primeira coisa que eu vou selecionar aqui é a matriz. Ah, mas o que é isso? É a coluna que você quer o retorno, já o resultado final. E aqui nesse caso, qual que é? o que eu quero de retorno do resultado? o nome do colaborador. Então, já venho aqui e seleciono a planilha 1, toda a coluna A. Cliquei. Agora, aqui pela barra de fórmulas, ó, deixa eu clicar, ponto e vírgula. Qual que é o número da linha que eu quero retornar? Como assim número da linha? Eu quero retornar linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Eu quero retornar o nome do Rodrigo, da Agatha, do Felipe, da Vitória. Qual o nome eu quero retornar? Ah, eu não sei. É o Excel que tem que ver isso para mim. Por quê? Porque dependendo do salário o nome pode mudar, correto? E nesse caso, a gente vai utilizar o maior salário. E o maior salário, a gente já descobriu que é aquele 100 mil e alguma coisa, né? Então, a gente precisa utilizar aquele salário como referência de qual linha que vai ser feita o retorno. Se é a linha 2, se é a linha 3, se é Rodrigo, Agatha, Felipe e assim por diante. Então, para que a gente possa fazer isso e retornar a correspondência certinho, a gente usa aqui dentro uma outra função chamada de CORRESP. E é justamente daí que vem o nome de função alinhada, ou seja, Usar uma função dentro da outra. Mas enfim, vamos lá. Olha só. Ponto e vírgula. Corresp. Essa daqui é a funçãozinha que a gente vai utilizar agora. Dois cliques. Um, dois. Pronto. Qual que é o valor que a gente procura aqui? É aquele salário grandão, né? 100 mil reais. Aí eu volto aqui, ó. Nos desafios. Seleciono esse salário grandão aqui. Ponto e vírgula. E pela barra de fórmulas a gente consegue acompanhar. Ó. E agora qual que é a matriz de procura? Ah, então peraí. Ó. Eu estou procurando este valor grandão aqui. Em qual matriz? Em qual coluna? Ah, agora eu já sei, está aqui, ó, planilha 1, seleciono toda essa coluna aqui do salário. Ixi, mas não dá para eu clicar, ó, porque esse, essa mensagem está bem na frente. Então, peraí, está vendo quando a setinha do mouse ela muda ali, ó, fica esse monte de setinha para cima, para baixo? Você clica e arrasta aqui. ó. Pronto, aí a gente já consegue selecionar agora a coluna E do salário, né? ponto e vírgula. Agora está pedindo aqui para mim um tipo de correspondência. A gente tem é menor do que, exato e maior do que. 
Nesse caso, eu vou utilizar uma correspondência exata. Por quê? Porque eu quero que retorne para mim e tome como base exatamente aquele salário. Eu não quero um valor maior que aquele ou menor. Não, eu quero exatamente aquele valor. Então, a correspondência é exata. Dois cliques e agora fecho parênteses, fecho parênteses mais uma vez e aperto Enter. Pronto, a gente acabou aqui com a função índice corresp. Agora a gente consegue saber que o maior salário é do TEL. Ih, peraí, bateu, lembra? E no PROC X também deu TEL? Ah, então deu certo. Vamos verificar se vai dar certo para a próxima linha. Deixa eu clicar e arrastar para baixo. Emanuel, hum, deu certo. Então eu sei que isso aqui está 100% certo. Porque funcionou com PROC X e com índice corresp também funcionou. Ah, se ficar com dúvida, como é que usa PROC V, PROC X, índice corresp... Ficou com alguma dúvida? Eu vou deixar aí na descrição também um vídeo 100% gratuito explicando a diferença de cada uma dessas funções e como é que dá para usar na prática com mais detalhes e tudo mais. Beleza? Espero que esse vídeo aqui possa te ajudar bastante. E se você tiver alguma dúvida em qualquer uma dessas quatro questões, ou ainda na parte inicial, que foi o tratamento da nossa base de dados, deixa aí um comentário para eu poder te ajudar. E se você tiver sugestões de próximos vídeos, deixa aí também nos comentários, beleza? E eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. E já aproveita, deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal e até amanhã. Valeu, pessoal!